join us in praying the Holy Rosary for the intentions of the Holy Father and all the faithful, for our nation and the government leaders, for the sick and the dying, because of COVID-19, and for those who minister to them, and for all the souls in purgatory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Luminous Mysteries The First Mystery The Baptism in the Jordan Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. 
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. O oh Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. The Second Mystery The Wedding at Cana Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O, o my Jesus, Jesus forgive us our sins, save, save us from, from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. The third mystery, the proclamation of the kingdom. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. 
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. O Mary conceived without sin. Pray for us who have recourse to thee. The Fourth Mystery the Transfiguration Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. 
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy. O oh Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. The fifth mystery, the institution of the Eucharist. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, in, in most need of thy mercy. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Hail, Hail Holy, Holy Queen, Queen, Mother of mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. 
to you do we cry for banished children of Eve, to you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O, o God, God, whose only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant we beseech you that, meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise through the same Christ our Lord. Amen. Behold the faithful and prudent servant whom the Lord has set over his household. The Lord loved him and adorned him. He clothed him with a robe of glory. Let us pray. We, we ask, ask, O Lord, Lord that, that we may be helped by the, the merits of the holy patriarch Joseph, spouse of your most holy mother, so that what we cannot obtain by ourselves may be given to us through his intercession, who live and reign forever. Amen. Oratio Emperata God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest for those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin, Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Rock, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Kalungsud, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
before the Mass. Prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect.
before the Mass. Prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass Stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect.
ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumain niyo ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, muli po tayong nagdiriwang ng Banal na Misa at lalo na po para sa Pasig, uh, tayo po ay nagdiriwang ng 447th araw ng Pasig. Ito di pasasalamat sa biyaya ng Diyos. Bilang paghanda po sa ating banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kasalanan, at humingi po tayo ng tawad sa poong mahabagin. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong dakilang kapasyahan ay pinamamahalaan mo ang sanlibutan. Tanggapin mo ang aming mga panalangin para sa aming inang bayan upang maging marunong ang namumuno at maaasahan ang mga mamamayan sa ikatatatag ng pagkakasundo at katarungan at ikapagkakaroon ng kapayapaan at pampalagian sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasias ang saserdote sa Bethel ay nagsumbong kay Haring Heroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, Aniya. Dahil sa kasasalita niya ay nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhing bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amasiya si Amos, Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda, doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Bethel, narito ang pambansang templo, at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, Hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at sa mga ina po ni Isaak. Dahil diyan, Amasiyas, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ang digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa ibang lupain. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Matuwid ang hatulan ng Panginoon ng Tanan Matuwid ang hatulan ng Panginoon ng Tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng Tanan. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sino man kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pag pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng Tanan. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng Tanan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot, sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng Tanan. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka. Tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Isinaloob ng ilang eskribang naroon. Nilalapas tanganan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya, Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing ipinatatawad na ang mga kasalanan mo o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng gantong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa atin pong uh, unang pagbasa, napakaganda ng pangarap ng Diyos, lalo na dito sa bayang Israel na magkaroon ng pagpapanibagong buhay. Medyo negatibo lang ang karanasan nitong si Amasias dahil gusto nilang manatili sa kanilang masamang gawi sa isang buhay na makasalanan. Pero si Amos na pinadala ng Diyos bagamat medyo patusok ang mga pananalita dahil kumbagay yung konsyensya ng mga makasalanan doon sa bayang Israel ang talagang kinakausap para magbagong buhay. Ang nais pa rin ay pagbabagong loob. Ang ninanais ay makita, mamulatan ng uh, mga nagkasala sa Diyos na mali ang kanilang nagawa, sila ay lumabag sa utos ng Diyos at sana'y magbalik loob. Pinanindigan po ito ni Amos. Bagamat nando ng pag-uusig at gusto siyang itakwil, umalis ka na rito, hindi ka pwedeng propeta rito, huwag mong gawing hanap buhay ang pagiging propeta dito, maliwanag sa kanya bilang pastol at bilang sugo ng Diyos na sana'y maganap ang pangarap ng pagbabalik loob, pagbubuo, siguro'y paghihilom ng bayang Israel para manumbalik sila sa puso ng Diyos. Kung ang pinag-uusapan sa unang pagbasa sa matandang tipan ay pagbabalik loob ng isang bayan, paghihilom ng isang bayan sa pamagitan ng isang propeta na sinugo ng Diyos. Sa ating ebanghelyo naman, isang kwento ng paralitiko ang kapupulutan ng praktikal na aral para maganap ang pagbubuo at paghihilom. Magandang tignan ang kwento at makita ano nga ba ang mga sangkap na tinutukoy ng Diyos para maganap ang pagbubuo, maganap 
ang pagpapanibagong buhay. Yung una po ay pananalig. Alam po natin, dito nga may paralitiko, hindi makagalaw, pero may mga nagdala na ilang katao kay Jesus. Maraming bersyon ito kay Marcos, no? uh, sa mga sinoptikong uh, tinatawag na Ebanghelyo. Pero ang nakakatawag pansin, nung uh, dinala ang paralitiko na nakaratay sa kanyang higaan, nung makita ito ni Jesus, no? nasasaad po dito nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, naganap ang paghihilom. Baka hindi nyo napansin ang kanilang pagnanalig, hindi ang kaniyang pagnanalig. Kaya masasabi po dito na itong unang sangkap ng pagbubuo ay hindi lang individual na pananalig sa Diyos, kundi kolektibong pananalig sa Diyos. Kaya maaaring naisalba itong may sakit na paralitiko, ito'y dahil ang sumampalataya ay marami. Maaaring kaibigan, maaaring mga mahal sa buhay, Maituturing natin kung sila'y isang grupo at titignan natin ang sitwasyon ngayon sa ating banda. Ang pananalig na tinutukoy ay pananalig ng simbahan. Kaya nga po mga minamahal na kapatid, magandang kapulutan ng aral itong unang sangkap na ito. Pwede nating sabihin, nananalig ako sa Diyos. Okay yan. Pero hindi po ba yung matibay at matindi ang datik? Yung pananalig nating lahat. Kaya siguro sa katuruan ng simbahan, sinasabi nga po, no, ang pinakamataas na uri ng panalangin ay ang Santa Misa ang Eucharistia. Dahil sino po ang nagdadasal at nananalig kapag nagdiriwang po tayo ng Eucharistia? Hindi isang mananampalataya, kundi mga mananampalataya na miyembro ng simbahan na nananalig sa Diyos. Kaya po magandang tignan dito sa kwento ng paralitiko kaya naganap ang Himala dahil kinilala ni Jesus ang kanilang pananalig. Niisip ko tuloy sa ating sitwasyon ngayon. Di po ba? Pwedeng ikaw ay natatakot dala ng COVID-19, natatakot ang buong bansa, natatakot ang buong mundo. Pero dahil ang nananalig ay buong simbahan, Kapag tayo'y nagdiriwang ng misa, nagiging maliwanag na sa lakas ng pagdulog at pananalig ng Santa Iglesia, asahan nating magaganap ang Himala mula kay Jesus. Yung ikalawa ay pagpapatawad. Ito na nga po, yung paralitiko may sakit, klaro-klaro yung kanyang uh, Uh, kapansanan. Pero, binatikos nga ang Panginoon dito dahil sabi niya, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Siguro nagulat yung mga nandoon, lalo na yung mga kritikong pariseyo at iskriba, yung mga konservatibong hudyo. Abay, ba't nagpatawad ito? Hindi naman ito Diyos. Pero siguro ang nasa isip nila, eh bakit yan ang sinabi mo? Eh may sakit, di sana pinagaling mo. Pero parang tinuldukan ng Panginoon at pinuntirian niya. Ang mas malalim na sugat nitong 
paralitiko. At sa totoo lang, kung titignan natin, may pisikal na pagkaparalitiko, pero meron din pong espiritual. At ito ang nakita ng Panginoong Heso Kristo. Nakita niya sa nakaratay, siguro'y malalim ang kasalanan nito kaya hindi makagalaw. Tignan po natin ang ating sitwasyon kapag tayo'y nagkakasala. Di ba para tayong paralitiko? Pag nagkasala ka, ang unang gagawin mo ay nagtatago ka sa dilim. Parang ayaw ka magpakita sa sobrang hiya sa Diyos at sa tao. Kapag nagkasala ka, hindi ka makagalaw ng maayos, yung normal. Kasi alam mong may ginawa kang mali, may ginawa kang masama. Ilan na ang mga nalulun sa dami ng bisyo at nalugmok sa bangin ng kasalanan? Anong sitwasyon nila? Sira ang buhay. Hindi malaya. Hindi makagalaw ng maayos. Dahil alam nilang nagkasala sila sa Diyos at sa tao. Hirap na hirap na umahon sa pagkakalugmok sa bangin at dalamhati ng kasalanan. Kaya kitang kita ni Jesus. Kaya sabi niya, pinatatawad na kita. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, kung nais natin magkaroon ng pagbubuo, kailangan natin makilala Matanggap, makita ang habag ng Diyos dulot ng kanyang pagpapatawad. Naisip ko tuloy, ito pong nangyari sa ating pandemya. Maaring tinitignan natin ang kapansanan, ang mga sakit, ang mga na-intubate, di po ba? Pero dahil nga tayo ay nailagay sa sitwasyon na kailangang nasa tahanan, hindi makagalaw ng normal, kahit papano naharap din tayo sa ating karupukan. Nakita din natin ang ating mga kakulangan. Nakita maaari natin sa pagninilay at pananahimik ang ating mga kasalanan. At dahil wala tayong magawa, hindi tayo makagalaw. Kalimitan ano na isasambit natin sa ating mga pagdulog. Lord, patawarin mo na ako sa aking mga kasalanan. Lord, ang dami kong pagkukulang. Lord, parang awa mo na kahabagan mo ako. At ito ang katotohanan. At lalo na ngayong Sitwasyon ng COVID-19, mapapansin po ninyo, dahil walang kasiguran, tamaang kaman kaman ng virus o hindi at ikay puro pangambat takot, naiisip mo yung iyong kaluluwa, hindi ba? Naiisip mo yung iyong mga nagawang mali sa buhay at marami na rin ninanais magbalik loob magkumpisal magbagong buhay kay Kristo Nung binati ko si Jesus ni Jesus nung binati ko si Jesus ng mga nakapaligid sa kanya lalo ng mga eskriba sabi nga dito ay nilalap, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos Sumagot si Jesus, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alim ba ang mas madali ang sabihing pinatatawad ng mga kasalanan o sabihing tumindig ka at lumakad? Anong nangyari? Sabi ni Jesus, patutunayan ko sa inyo. Eh napakadali niyan. Oh. Tumindig ka, dalihin mo ang higa, yung, yung higaan at ubuwi ka. Ito na nga ang ginawa nitong lalaki. 
namangha ang maraming tao dahil naganap ang paghihilom. Pero hindi po ba pag ikay pinatawad na ng Diyos at naramdaman mo na ang habag ng Diyos, ano ang ikatlo? Pagbabagong buhay kay Kristo. Ang pagbabagong buhay, kaya nga dito yung masala, ma, napakaganda ng lar, larawan, yung pagtindig at pagdala ng higaan at pag-uwi ay paglalakad. Yung pagbabago ay pagtahak na sa landas ng buhay Diyos. Alam niyo, isa daw problema sa atin, eh, Kapag namulatan tayo, nabagbagan loob natin, iiyak-iyak pa po tayo, kung nangyari, gusto na natin magbago. Anong problema natin? Yung balik sa dating ugali. Sabi nga sa Pilipino, ningas kugon. Ningas kugon din po tayo sa pagbabago. Hindi ko alam kung madaling makalimot, pero... Yan ang katotohanan. Nalilimutan natin na kinonsyensya na tayo ng Diyos. Pinatawad na tayo ng Diyos. At pinahahayo na tayo para magbagong buhay sa Diyos. Seryosohin natin ang pagbabagong buhay kay Kristo. Pag sinabing ikay tumindig, maglakad ka ng diretsyo, huwag ka nang babalik doon sa dati. Di ba? Anong sabi? Umuwi ka na. Saan ka uuwi? Sa tunay mong tahanan. Ano yung tunay mong tahanan? Ang tahanan ng Diyos. Yun ang sinasabi. Kaya kung nais natin magkaroon ng pagbubuo, ang hamon sa atin ay lubusan at ganap na pagbabagong loob kay Kristo. Kaya nga po sabi nila, matatapos din po itong pandemyang ito. Ang dami nating nakita, tayo pinalapag sa lupa ng Diyos. Lahat, walang maipagyayabang. Nakita na natin kung ano ang pinakamahalaga. Baka nun binabaliwala natin ang Diyos, binabaliwala natin ang pamilya, yung ating kalusugan. Kung uuwi ka sa tahanan ng Diyos, kung magbabagong buhay kay kay Kristo, yan na ang bigyan mong prioridad. Huwag nang magbalik sa dating ugali. Siguraduhin mo na, natatalikdan mo na ang makasalanang buhay. Tatlong napakahalagang pangaral mula sa ating Ebanghelyo. Pananalig, pagpapatawad, at pagbabagong buhay kay Kristo. Hari na wapo sa tulong at awa ng Diyos. Tahaki na natin ang landas patungo sa Kanya. Umuwi sa Kanya at damhin ang Kanyang dakilang pag-ibig na magdadalat sa atin sa pagbabagong buhay kay Kristo. Taglay ang buong pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko, dalhin natin sa Panginoon ng ating mga pangangailangan at ang mga dalamhati ng simbahan at ng mundo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang simbahan, Naway palagi ang isagawa ang mapagligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. 
ang mga pari na nagdiriwang ng sakramento ng pakikipagkasundo na way laging magpakita ng habag at pangunawa sa lahat ng mga nagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Tayo na way maging laging handang magpatawad sa ating kapwa sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Para sa mga nagdili, nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, lalot higit kay Bella Bella, Father Dan Estela, at para sa natatanging intensyon ng Pasig City Government at lahat ng mananampalataya ng lungsod ng Pasig, naway makamit nila ang mga biyayang higit nilang kailangan ayon sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ang mga may sakit, lalot higit kina Neresa Haliores, Maria Ordonia at Reden Pahemola, at ang mga may kapansanan, naway makatagpo ng kasiyahan at pag-aasa sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Yaong mga namayapa, lalo, lalo tigit kina Alfredo Vergara, Loring Vertusio, Vicente del Rosario, Maria Sulit, at Augusto Mera Morales, naway makasalo sa walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin at ibangon mo kami. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawaran na dulot ng iyong anak sa amin. Kami naway makapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggap pinawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at tanggapin ang mga alay namin at pithaya upang ang lahat ng tao ay tumanggap ng sagana sa espiritu ng iyong pagkupkop sa ikapagkakaisa ng mga bansa. Bilang mga angkan mong nabubuklod sa pag-ibig na iyong adhika sa pamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong 
pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nebot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipana, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa kruso at pagkabuhay, kami ng buhos kong tunay. Oo, Yesus, namin mahal, itas mo kami tanah. Ama ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at buling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ako yung abat makasalanang lingkod at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo't pangidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, nananan Diyos, ng kanyang kabiyak na puso, si San Jose, 
kaysa ng mga pusto at ang lahat ng mga banal na namuhay di sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, tayo dumulog sa ating ama sa langit. kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Cristo. Yan, magpakailanman. Panginoong Yeso Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalatay at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, laging sumayin nyo. At sumayin nyo rin. Pagbigayin po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po Please. sa inyo.
ang ating Panginoon So Kristo, ang Kordero ng Diyos na nagali sa mga kasalanan sa libutan, mapalad tayo na niyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami yung dinudulutan ng ganap na buhay sa pagkaing pagkakaisang bigay sa sangkatauhan ay dumadalangin makalasap ng pag-ibig na ganap at dalisay upang sa pakikinabang sa salu-salo ng kaisahan kami mapalakas para aming magampanan ang pagpapairal sa kataruang na sasalig sa pagmamahalan sa kauunlad ng mga bansa sa sanlibutan sa pamagitan ng Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa TV Maria no lalo na po sa aming uh, cross airing nitong aming uh, uh, misa dito po sa Diocese ng Pasig sa aming FB page at uh, sa pasasalamat din po sa 447th araw po ng Pasig. Panalangin niyo po ang alunsod po ng Pasig. Bukas po, babalik po tayo sa 9 a.m. ating uh, uh, mass no, sa ating uh, Diocese of Pasig homepage. No? Uh, uh, asahan pong uh, makakasama muli tayo, nyo, namin muli kayo sa pagdiriwang ng Banalay Eucharistia. Sumayin niyo ang Panginoon at, at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa pong ating misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo na, o bayan ng Diyos, iayag iba Amen. Mm-hmm.